Satyabama Institute of Science and Technology Chennai Satyabama Institute of Science and Technology Chennai Varra April 1st behind was gold icons nadakapodu 25000 audience munnala na vandu perform panna poren book your tickets now enakku oru periya kashtam adhaadhu police la apdi varum adhu ellarku varum edhukku na vandu targeted nu theriyala oru stage la ஒரு நாள் அப்படியே ரோட்ல போயிட்டு இருக்கேன் உழைப்பாளர் சில கிட்ட நின்றுட்டு இருக்கேன் என்ன நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வருது சரி நம்ம வந்து சிஎம்ப பாத்துடலாம் அப்படின்னு வெஹிக்கிள் விட்டுட்டு நான் நடந்தே வந்தேன் அறிவாலயம் வரைக்கும் நடந்து வந்தேன் படி ஏற போறேன் மேம் எனக்கு அந்த ரிசப்ஷன்ல கால் வருது இன்னொரு ஹோட்டல்ல அன்னைக்கு நான் கலைஞரை பாக்கலனா ஒரு சிட்டிங் சிஎம் அவரை போய் பார்க்க போறோம் இது இவ்வளவு பெரிய மேட்டர் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு டிஎஸ்பிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு அது பெரிய மேட்டர் இல்ல அது இக்னரன்ஸ் பிளஸ் மேம் சிஎம் எல்லாம் அப்படி பார்க்க முடியாது முதல்ல எனக்கு சொன்னாங்க எல்லாரும் போனோன்னா இவர காலை தொட்டு கும்பிடுவாங்க வயசுல பெரியவர் நான் பண்ணல எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்துட்டு என்ன உட்கார சொன்னாரு நல்லா சாஞ்சு இப்படி உட்காந்துருந்தேன் டென் மினிட்ஸ் தான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேசுறேன் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஐ வாஸ் நாட் இன் மை சென்சஸ் கோமா தானே இருக்கேன் நான் எதுக்கு எனக்கு ஒய் மீ அப்படிங்கறது இருக்கு எனக்கு அக்சசிபிள் கூட முக்கியம் இல்ல மேம் அவரையே குறை சொல்லி பேசுறேன் மேம் தான் அவர் இப்ப சிஎம் நம்ம இவர்கிட்ட இவ்வளவு பேசிருக்கோமே தோணுச்சு கொண்டு போன பேப்பரை கொடுக்கல ஐயா இது கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்ப வேலைக்கு போற பொண்ணு அவ சம்பளம் அது அது மாதிரி மாறிடுச்சு அப்ப ஸ்டவ் அடிக்கடி வெடிக்கும் ஸ்டவ் வெடிக்கும் உள்ள போய் அந்த பாடி நீங்க பாக்கணும் நிறைய பேர் அது வயிற்று வலி தாங்காம சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு தான் கொடுப்பாங்க டபுள் டம்பர் சிஸ்டம் இருக்கு இப்ப கூட நீங்க வேங்க வாசல்ல பாத்துருப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூவே வரக்கூடாதே அது நிறைய தலித்ஸ் வந்து அங்க வெளிய வந்து ஓபனா சொல்லிக்கிறதுக்கு கூட இன்னும் தயங்குறாங்க நடத்துறோம் <laughs> அதில் என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைபர் கிரைம் நிறைய வருது ஃபுல்லாக மேட்ரிமோனியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபுல்லாக மேட்ரிமோனியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ கூட ஒரு பெரிய கொடூரமான ஒரு விஷயம் டெல்லியில் நடந்தது ஆ அது மாதிரி இன்னும் நடக்குது அதே மாதிரி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் இனாக்ட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் ஐ திங்க் அந்த அந்த சென்சிட்டிவிட்டிக்காக தான் அந்த கேஸை வந்து டிஎஸ்பிஎஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் கொண்டு வந்தாங்க இது எத்தனை சப் டிவிஷனல் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நாங்கள்லாம் ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக பண்ணோம் மேம் அது இறங்கி போய் பண்ணி அதை சார்ஜ்ஷீட் பண்ணி அதை செஷன்ஸ் கேஸ் அது அதை கொண்டு போய் கன்விக்ஷன் வாங்கி தர்றது வந்து எங்களுடைய ப்ரைம் டியூட்டியாக இருந்தது ஏன்னா அது நம்மளுடைய பர்சனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் கேசஸ் அந்த சிடி ஃபைல் எங்கள் டேபிள்லே இருக்கும் அதனால் நைட் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வரும்போது அந்த சிடி நாங்கள் பார்ப்போம் இன்றைக்கி யாரை விசாரிக்கணும் எந்த விட்னஸ் கூப்பிடணும் அது வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் அது 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 பிடிச்சா தான் அது பண்ண முடியும் நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பீரியட் வந்து அந்த பிசிஆர் யூனிட் நான் அப்போ இருந்தது ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ்ன்னு அந்த யூனிட் இருந்தது அப்புறம் இப்போ வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்னு மாறி இருக்குது ரெண்டு நாமினேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும்போது நான் அங்கே இருந்திருக்கேன் இந்த கஷ்டமான பீரியடில் ஐ வாஸ் போஸ்டட் அங்கே அந்த இடத்துல அப்போ நான் வந்து அது சாதாரண யூனிட் நான் நினைக்கல ஐ ட்ராவல்டு அவ்வளோலாம் தமிழ்நாடு முழுசும் போயிருக்கேன் டபுள் டம்ளர் சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ கூட நீங்கள் வேங்க வாசலில் பார்த்துருப்பீங்கல்ல இருக்குது அந்த அந்த அன்டச்சபிலிட்டி தண்ணி தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க அது எப்படி இருக்கு மேம் உங்களுக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பயமா இருக்கும் இல்ல அது அதை பார்த்தா அதுதானே ஞாபகம் பட் அது என்னன்னு இன்வெஸ்டிகேஷன்ல பார்க்கணும் மேம் எந்த கேஸ்மே அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் வர முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூவே வரக்கூடாதே இப்போ இந்த இந்த இதுல இந்த பேச்சே வரக்கூடாதே அது நிறைய தலித்ஸ் வந்து ரொம்ப சைட் லைண்டா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்றது வந்து நான் பார்த்தேன் இன்னைக்கும் ஒரு நேச்சுரல் சாய்ஸா வந்து அவங்க வந்து எதுவுமே எடுத்துக்க முடியாது அவங்க வெளியே வந்து ஓப்பனா சொல்லிக்கிறதுக்கு கூட இன்னும் தயங்குறாங்க அவங்க அது அவங்க ஃபால்ட்டே கிடையாது ஆனா அவங்க தயங்குறாங்க பார்வை மாறவே இல்ல ஜாதி மாத்தி சொல்லிக்கிறாங்க இல்ல சில சில விஷயங்களை வந்து அவங்க வேணும்னே அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க விச் இஸ் நாட் அவ்வளோ திறமசாலிகள் அவ்வளோ சாதிச்சவங்க இருக்காங்க ஆனால் வெளியே வந்து அவங்க சொல்ல முடியாமல் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மா பிகாஸ் ஆஃப் அதனால அது அது கொண்டாடப்படுறது இல்லை கொண்டாடப்பட வேண்டியவங்களை கொண்டாடுறது இல்லை நாங்கள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா மேம் எனக்கு நான் அந்த அந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்போ ஏன்னா யார் ஒருத்தர் அவ்வளோ டோட்டலி இன்சென்சிட்டிவ்
யூ கேன் ஈவன் ரிமைண்ட் தம் செக்ஷன் ஃபோர் வந்து அது சொல்லுது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியெல்லாம் இப்போ நம்ம யாரையாவது பார்த்துருக்கோமா நாங்கள் ஒரு தாசில்தார் மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டோம் இந்த கேஸை வந்து நீங்கள் போய் ஒருத்தர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்கன்னா உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்கலை அப்படின்னா அவங்கள நீங்கள் பனிஷ் பண்ணலாம் அது யாராவது பண்ணாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் ரொம்ப நாள் அதுலேருந்து விலகியிருக்கேன் பட் நான் பண்ணேன் நான் வந்து ஒரு தாசில்தார் மேலே எஃப்ஐஆர் போட வச்சேன் அது வந்து அந்த செக்ஷன் ஃபோர் அந்த ஆக்ட் எனக்கு அப்போ அப்படியே மனப்பாடமாக ஞாபகத்தில் இருக்குது பொதுவாக த்ரீ ஒன் கிளாஸ் டென்னில் தான் போடுவோம் தீண்டாமை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பட் இந்த மாதிரி தெர் ஆர் வெரி சிவியர் செக்ஷன்ஸ் இந்த ஆக்டு தட் இஸ் வை த ஆக்ட் வாஸ் இன்ஆக்டட் ஸ்பெஷலி ஃபார் திஸ் இது டிஎஸ்பியை இன்வெஸ்டிகேஷன் போட்டு க்ரைம் அகேன் சிமன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டவுரிடத்துக்கு ஏன் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சீன் விசிட் பண்ணணும் அப்போல்லாம் பா இப்போ அந்த அளவு இல்லை ஸ்டவ் எடிக்கும் நீங்கள் நம்ம நம்ம வீட்டிலலாம் ஸ்டவ் வெடிக்காது அப்போ ஸ்டவ் அடிக்கடி வெடிக்கும் ஸ்டவ் வெடிக்கும் உள்ளே போய் அந்த பாடி நீங்கள் பார்க்கணும் நிறைய பேர் அது வயிற்று வலி தாங்காமல் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு தான் கொடுப்பாங்க மேம் அதில் டவுரி டெத்ஸில் டொமஸ்டிக் அந்த மாதிரி கேசஸில் த ஓனர்ஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரூவிங் that you have not done it uh, lies with the accused accused ella case layume vandha avanga dhaan pannanum ipo idhiley apdi dhaan illaya ma ella case avanga dhaan namma avanga accused na accused nu potruvom but adu rdo enquiry sendu varum okay but nariya dsp ska appo enna avuna rdo report kaga wait pannite sila neram case charge sheet panna matta child abuse la apdi illayo ma child abuse la the onus is not still on the accused adu theriyala enakku ma adu illa nenikiren ma adu oru adu oru oru vishayam நீங்கள் உங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் நம்ம கலைஞர் அவர்களோட நம்ம எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் கூட ஒரு 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 இன்ட்ராக்ஷனை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆக்சுவலாக மேம் ஒரு பெரிய கஷ்டம் அதாவது போலீஸில் அப்படி வரும் அது எல்லாேருக்கும் வரும் அது ஜென்ஸாக இருந்தாலும் வரும் லேடிஸாக இருந்தாலும் வரும் அது வந்து என்ன சொல்கிறது ப்ரொஃபஷ்னல் ஹஸ்பண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லாருக்குமே வரும் அப்படி எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்தது அது பெரிய ப்ராப்ளம்னு நான் ஒன்று வேலையில் வரல எனக்கு நான் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி இந்த கல்யாணம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்தது எனக்கு எங்கேருந்து பிரச்சனை வருதுன்னே தெரியல எதுக்கு நான் வந்து டார்கெட்டட்னு தெரியல ஒரு ஸ்டேஜில் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏன்னா நம்ம ஏழு வருஷம் போலீஸில் இருந்துட்டோம் இது எங்கேருந்து ஆரிஜினேட் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ வேற யார்கிட்ட போனாலும் இதுக்கு வந்து பதில் கிடைக்காது அப்போ ஐ ஹேவ் டு கால் ஆன் த ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் கலைஞருடைய தமிழ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முதலையே நான் டென்த்தில் வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் போகும்போதெல்லாம் அப்போ அவர் பேசும் கலை வளர்ப்போம்னு ஒரு புக்கு அந்த முத்தாரம் புக்கில் வரும் அது நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு கலைஞரை பிடிக்கும் ஆனால் வேலையில் வரும்போது எனக்கு இவரை பிடிக்கும் அவரை பிடிக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா நான் வியார் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் ஆனால் எனக்கு அப்போ வந்து என்ன எப்படி நம்ம மதுரையிலேருந்து வந்திருக்கோம் அது ஒரு குருட்டு தைரியம் தான் மேம் இப்போ வருமான்னு தெரியல அந்த ஒரு நாள் அப்படியே ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கேன் உழைப்பாளர் சில கிட்ட நின்றுட்டு இருக்கேன் என்ன நமக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் வருது சரி நம்ம வந்து சி சிஎம்ப பார்த்துடலாம் அப்படின்றது இன்றைக்கி அது எவ்வளோ பெரிய மேட்ருன்னு எனக்கு அப்போ தெரியல வெஹிக்கிள் விட்டுட்டு நான் நடந்தே வந்தேன் அறிவாலயம் வரைக்கும் நடந்து வந்தேன் வந்துட்டு அங்கே ஒரு முன்னாடி ஒரு பூத் இருக்கு எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன் அப்பா நான் அந்த சிஎம் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கெல்லாம் கூட உலகம் தெரியாது பாருடா வந்தால் வருது போனால் போது பட் நீ பாரு அப்படின்ட்டாங்க உள்ளே போகிறேன் அங்கே ஒரு ஒரு முக்கியமான இன்சிடென்ட் மேம் இன்னும் அந்த பொண்ணை நான் தேடிட்டு இருக்கேன் கடவுள் நேரம் வருவாங்கன்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா நம்புறேன் மேம் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு உமன் பேசி ஒரு மஃப்டி இல்லை நான் இங்கே எனக்கு சென்னை அப்போ புதுசு நான் வரேன் ஒரு லேடி வந்து என் கையை வந்து மேடம் நீங்கள் வனிதா தானேன்னு கேட்குறாங்க நிறைய பேர் அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க ஏதோ எம்பி எலெக்ஷனுக்காக ஆள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ளே நான் போய் பழக்கம் இல்லை என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அழகான பொண்ணு பிளாக் கலர் சாரி கட்டிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பாலிட்டிஷியன்லாம் இருக்காங்க மதுரை சைடு இருக்க பாலிட்டிஷியன்லாம் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகல நான் சொல்கிறேன் ஏம்மா நான் என் குழந்தைய விட்டு வந்திருக்கேன் அம்மாட்ட விட்டு வந்திருக்கேன் அவங்க ஸ்கூல் போகணும் நான் இன்றைக்கே பார்த்தா ஆகணும் சிஎம்மு இல்லைனா எனக்கு தங்க முடியாதுன்னு அந்த பொண்ணு என்னை நேராக எடுத்துகிட்டு போய் சீஃப் மினிஸ்டரோட பிஏட்டை விடுறா மேடம்ங்கிறா அவளுக்கு என்ன எப்படி தெரியும்னு தெரியல கொஞ்சம் அப்போ நான் கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பொண்ணாக இருந்த டைமாக இருக்குமா இருக்கும் ஆனால் கூட அவள் பேரெல்லாம் நான் கேட்கல படப்படப்பாக இருக்குது அப்புறம் நான் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் நான் அந்த இடத்த காலி பண்ணிவிட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் சில ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன நிறைய பேர் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா அதையும் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அவகிட்
கூட்டிகிட்டு போனல இப்போ இந்த பச்சை புடைவுக்காரின்னு ஒரு இது படிக்கிறேன் நான் அந்த தினமலர் வாரமலரில் கடவுள் வந்து வேறு வேறு உருவத்தில் வர மாதிரி அப்படி தான் நடந்துச்சான்னு எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா அன்னைக்கு நான் கலைஞரை பார்க்கலைன்னா எனக்கு பிரச்சனை தீர்ந்துருக்காது அடுத்த நாள் கொடுக்குறாரு நான் கோமாக தானே இருக்கேன் நான் எதுக்கு எனக்கு ஒய் மீ அப்படிங்கிறது இருக்கு எனக்கு இது சிஎம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு சிட்டிங் சிஎம் அவரை போய் பார்க்க போகிறோம் இது இவ்வளோ பெரிய மேட்ரு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அது இக்னரன்ஸ் அது பெரிய மேட்டர் இல்லை அது இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளஸ் மேம் சிஎம் எல்லாம் அப்படி பார்க்க முடியாது நான் போகிறேன் போயிட்டு மேலே போகும்போது உட்காந்துட்டே இருக்கேன் அவர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு இவ்வளோ பெரிய மனசு கொடுத்துருக்காரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு டிஎஸ்பிக்கு கொடுத்துருக்காரு படியேறி போகிறேன் முதல்ல எனக்கு சொன்னாங்க எல்லோரும் போனோன்னா இவர் காலை தொட்டு கும்பிடுவாங்க வயசில் பெரியவர் அதெல்லாம் நான் பண்ணலை ஏன்னா கஷ்டம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு ஒரு நல்லா சாஞ்சு இப்படி என்னை உட்கார சொன்னார் நல்லா சாஞ்சு இப்படி உட்காந்துருந்தேன் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் பாட்டுக்கு பேசுகிறேன் டென் மினிட்ஸ் தான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேசுகிறேன் அப்புறம் தான் அவரை பார்க்குறேன் அவர் நல்லா சரிஞ்சு சாஞ்சு உட்காந்து என்னை பார்க்குறாரு அப்புறம் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்துருச்சு ஐயோ ஒரு சிஎம்ட்ட நம்ம பேசுகிறோம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சீட்டில் நுனிக்கு வந்து அப்புறமா கொஞ்சம் பாலிஷ்டாக பேசுகிறேன் பேசும்போது அவர் என்ன என்ன ஸ்டடி பண்ணாரோ கையெல்லாம் ஒழுங்காக வச்சுக்கிட்டேன் யூனிஃபார்மில் எப்படி இருக்கணும் அப்போல்லாம் அந்த ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஐ வாஸ் நாட் இன் மை சென்சஸ் அப்புறம் கலைஞர்கிட்ட பேசுகிறேன் அவர் கேட்ட அந்த பேஷன்ஸ் அவருடைய அந்த சிட்டிங் போஸ்டர் எல்லோரும் அவரை பற்றி சொல்கிறது வந்து நான் அப்போ தான் பார்த்தேன் அழகுங்கிறதோ ஆளுமைங்கிறதோ இந்த ஆரா நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆரா வந்து எல்லா லீடர்ஸ் டைமே நான் பார்க்குறேன் மேம் அது அவர்கிட்ட இருந்துச்சு அவரை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்போ தான் முதல் முறையாக ஐயோ நம்ம இவர்கிட்ட இவ்வளோ பேசியிருக்கோமேன்னு தோணுச்சு கொண்டு போன பேப்பரை கொடுக்கல ஐயா இது கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கீழே போய் கொடுங்கன்ட்டாரு அதை வாங்கலை அவர் அப்புறம் எதையோ மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு காலை தொட்டு கும்பு நானா மேம் விதவுட் மை நாலேஜு நான் தலைவர் காலில் விழுந்து கும்பிடுறேன் அது ஹி ஏர்ன் தட் ஹி ஏர்ன் தட் ரெஸ்பெக்ட் அப்போது உங்களை வந்து ஈஸியாக வந்து அவர் வந்து புறக்கணிச்சிருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஆணவமாக அவர் பேசியிருக்கலாம் அது இல்லாமல் ஒரு பெண்ணை இவ்வளோ தைரியமாக துணிச்சலாக அவள் வந்து என் முன்னாடி உட்காந்து இப்படி பேசுகிறாங்கிறத அவர் ரசிச்சிருக்கார் ரசித்தார் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன பண்ணார் பாருங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு கெரியரில் இந்த ஒரு ஹேர்டில்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்புறம் திருப்பி அடுத்து ஆட்சி வேற வந்துருச்சு திருப்பி அவர் வரார் திருப்பி வரும்போது எனக்கு உமன் கமிஷன் மெம்பர் தராருமா ஞாபகம் இருக்கு ஞாபகம் இருச்சு எனக்கு உமன் கமிஷன் மெம்பர் தராரு நான் யார்கிட்டையும் போய் ரெசியூம் கொடுக்கல நான் கேட்கல எதுவுமே கொடுக்கல ஆனா நெக்ஸ்ட் டைம் உமன் கமிஷன் மெம்பர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவரை போய் பார்க்க போகும்போது அவர் சிஎம் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு நான் வந்து அப்போ பண்ணது தப்புன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்பவும் நான் அவரை பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன் என்னமே பேசல அப்புறம் போட்டோகிராஃபர் கூட்டிட்டு போயிருந்தேன் ஐயோ எனக்கு அவர் கூட ஒரு போட்டோ வேணும் அந்த போட்டோகிராஃபர் எப்போ இறங்கி போனான்னு கூட நான் பார்க்கல அவர் பேசுறத பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஆனால் கொஞ்சம் டிசிப்ளின்டா பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் எஸ்பி ஆயிட்டேன் அப்போ வேற ரெண்டு பேர் இந்த மாதிரி உளறிட்டு இருந்தாங்க என் கூட வந்து புதுசா அவர் எல்லாரையும் பேச விட்டு கேட்குறாரு மேம் அப்புறம் எந்திரிச்சு ஒன்று நான் சொன்னேன் ஆ ஐயா நான் வந்து உங்களோட ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு வந்தேன் அப்படின்னு அது ஒன்று தான் சொன்னேன் ம் அப்படின்னார் போயிட்டார் அப்படின்னார் அப்படின்னா அந்த கே படி இறங்கி போயிட்டான் போல இருக்காங்க இவ்வளோதான் சொன்னோம் மேம் அடுத்து பாருங்கள் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி இன்னொரு மெம்பரோட ஸ்டேட் கமிஷன் மெம்பரோட குயின் மேரிஸ் ப்ரின்ஸிபல் அவங்க யூஜினி பின்ட்டோ மேம் நான் அவங்க ரூமுக்கு போகிறோம் அந்த காலேஜில் போய் உட்காந்துருக்கோம் மாலை முரசில் எங்கள் ஃபோட்டோ போடுறாரு சிஎம் இல்லை சிஎம் கூட நாங்கள் ஒரு மூணு பேர் இருக்கோம் மற்ற எட்டு எட்டு பேர் இல்லை சிஎம் உட்காந்துருக்காங்க நாங்கள் மூணு பேர் இருக்கிற ஃபோட்டோ வந்து ஐயோ நம்ம வந்து நமக்கு தான் கேட்டோம் அது மொத்த பேப்பர்லையும் போட்டார் ஸோ ஸ்வீட் ஆஃப் அவரை வந்து மறக்கவே முடியாது என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாத ஒரு நபர் அவர் கஷ்ட அப்போ நான் ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் கடைசி முடிக்கும் போது நான் சொன்னேன் ஐயா எனக்கு நீங்கள் செய்யணுமோ செய்ய வேண்டாமோ அதெல்லாம் எனக்கு தோணலை ஆனால் ஒரு முதலமைச்சரோட நான் நேரம் உட்காந்து இவ்வளோ நேரம் பேசுவேனோ இப்படி வந்து என்னை நான் வந்து சொல்ல முடியும் என் குறைகள் என்னும் இது வந்து நான் பெரிய விஷயமாக நினைக்கிறேன் இந்த பிரச்சனைக்கு தான் நான் நன்றி சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் மேம் இது எவ்வளோ முக்கியம் இல்லையா மேம் அக்சஸபிளாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு அந்த அந்த பொசிஷனில் மக்கள் சேவை பண்ணுறதுக்கு தான் மக்களாக தேர்ந்தெடுத்த ஒரு பொசிஷன் ஒரு ஒரு பவர்
அண்ட் ஈ ஈ ஜஸ்ட் சாமி லைக் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் நேரம் இப்படி உட்காந்துருந்தார் மேம் இப்படி பா அப்புறம் தான் நான் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு ஐயோ சிஎம் கிட்ட உட்காந்து பேசணும்னு எழுந்திரிச்சேன் நாற்பது நிமிஷம் மேம் யூ ஓன் பிலீவ் என்னுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு பீரியட் அப்படின்னா அந்த நாற்பது நிமிஷம் அது வந்து நம்ம ஒரு வைர நெக்லஸ் மாதிரி ஒரு ட்ரேஷா மாதிரி நான் மைண்டில் வச்சிருக்கேன் என்னால் வந்து மறக்கவே முடியாது மறக்கவே என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வாஸ் டூ யங் எனக்கு அதுக்கான தகுதி கூட கிடையாது கலைஞர் மாதிரி ஒரு அவ்வளோ பெரிய உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு முதல்வருக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு ஊரில் இருந்து ஒரு ஸ்மால் டவுன்லேருந்து அந்த ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட பேசுகிற அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுக்க முடியும் அதுவும் காலையில் ஆஃபீஸ் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடின்னா அவங்க எவ்வளோ மதிக்கிறாங்க பாரு பெண்களுடைய கருத்துக்கு எவ்வளோ அவங்களால தான் புதுசு புதுசாக யோசிக்க முடியுது அவங்களால தான் புது புது திட்டங்கள் கொண்டு வர முடியும் இந்த சிம்பத்தி எம்பத்தி கம்பேஷன் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்து வராது என்ன அந்த சைட் பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறாரு பாருங்கள் ஒரு சைடு உனக்கு பிரச்சனை என்ன உனக்கு இன்னொரு சைடு என்ன ஏன்னா ஆஸ் அ ஹோம் மினிஸ்டர் இட் இஸ் இஸ் ட்யூட்டி பட் எத்தனை பேர் அது பண்ணுவாங்க எத்தனை பேர் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து வர்றதுனாலதான் இந்த இந்த டேர்மில் நம்ம ஆனரபிள் சிஎம் வந்து இவ்வளோ பெண்களுக்கான திட்டங்கள் கொண்டு வர்றாரு அவருக்கு தெரியும் மேம் அவருக்கு பெண்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா அவங்க அப்பாவோட பாசறையில் ஒரு ஐம்பது வருஷம் வளர்ந்துருக்கார் ஐம்பது வருஷம் பார்த்துருக்கார் சில பேர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருப்பாங்க சில பேர் எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் என்ன வேணும் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பண்ணுறாருன்னு எனக்கும் தோணுது ஏன்னா இப்போவும் நமக்கு என்ன தோணுது இப்போவும் எங்களுக்குலாம் என்ன தைரியம் இருக்குது தெரியுமா மேம் ஏதாவது ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்தால் யாராவது நம்மளை ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணால் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு போய் புஷ் பண்ணால் இருக்கவே இருக்க அரிசியம் அப்படின்னு அது அது ரொம்ப அழகான விஷயம் மேம் நான் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் நான் ரீசெண்டாக திருமா அவர்களை ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தேன் மேம் அந்த இன்டர்வியூவில் எனக்கு அப்படி தோணிடுது எனக்கு பல சைட்லேருந்து எனக்கு அட்டாக்ஸ் வரும் எல்லாம் வரும் நான் நினச்சேன் இவர் வந்து என்னோடய அண்ணா மாதிரி இருக்கார் எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா நிச்சயமாக பார்த்துவார் நான் வந்து அவர்கிட்ட போய் அண்ணா எனக்கு திரும்ப வேண்டாம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் யார்கிட்ட நல்லது இருந்தாலும் பாராட்டுவேன் எனக்கு மேடையிலலாம் பேசுகிறோமே தவிர ஒருவேளை கலைஞர் நீ மேடை ஏற்றி இருந்தால் அவர் முன்னாடி பேச முடியுமான்னா இல்லை ஏன்னா இவரை நான் வந்து ஒரு இவ்வளோ இவ்வளோ உயரத்தில் வச்சுருக்கேன் ஒரு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் திருமாவளவன் எனக்கு சீட் கொடுத்துருக்காரு நான் மதுரை திருச்சியில் நான் பந்தோபஸ்ட் பார்த்துட்ருக்கேன் கலைஞரோட முன்னாடி பேசுகிறார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா மேம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் தி பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் இஸ் ஒன்லி திருமாவளவன் அவருடைய அவருடைய அவர் அன்றைக்கி பேசுகிறாரு பேசுகிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கண்டென்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் அதில் பாடி லாங்குவேஜ் வேணும் த்ரோ இருக்கணும் வாய்ஸ் இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அதை அடுத்தவங்க முன்னாடி நான் அன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக நான் வேன் வாயை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தேன் எத்தனை பேர் பேசினாலும் இன்னும் திருமாவளவனை மிஞ்சின ஸ்பீக்கர் நான் பார்க்கல அவருடைய உருவம் அந்த 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 அட்ராக்டிவ் செம்ம அட்ராக்டிவ் சப்ஜெக்டு அவர் அந்த மேடையில் பேசும்போது இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது பார்த்தா உண்மையாத ஒரு ஃபெயிலியர் ஆவார்னு பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஆகவே இல்லை அப்புறம் பார்த்தேன் வலம்புரி ஜான்லாம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவருக்கு அந்த நாஞ்சில் நாட்டு பாஷை வந்துடும் ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் அந்த ஸ்லாங் வந்துடும் ஒரு தமிழ தமிழாக நான் இலக்கணம் படித்தேன் மேம் எம்ஏ தமிழ் அதுக்காக தான் படித்தேன் மெய் எழுத்துனா அரை மாத்திரை உயிர் எழுத்துனா இந்த மா ஒரு மாத்திரை உயிர் மெய்னா ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கூடிய அந்த இலக்கணப்படி அந்த தமிழ அக்ஷர சுத்தமாக மந்திரங்கள் மாதிரி வேத மந்திரங்களுடைய அந்த இதுவே என்ன அது தப்பாக சொன்னீங்கன்னா போயிடும் அழகாக அதை சொல்லணும் அது அதெல்லாம் தானே அந்த உருவேற்றுறதுக்கு இருக்குது அப்படி பகுத்தறிவு சொல்லும் இவர் நமக்கு அண்ணா மாதிரி இதுதான் பெரியார பார்த்தோம் என்ன வந்துச்சோ எனக்கு கலைஞரோட சண்டை வந்து சேர்ந்தேன் அவரை வந்து சண்டை போடுறதுக்காக போனேன் பட் மூணாவதாக நான் வந்து இந்த இந்த வேறு பார்க்கும்போது நான் நினப்பேன் பரவாயில்ல ஒரு கமிட்டடாக இருக்கார் சில விஷயங்களில் கன்விக்ஷன் இருக்குது அவர் நினச்சது அவர் செய்யணுங்கிறது இருக்குது அதுக்கு தான் அந்த காலத்திலே பெரியவங்க சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க எங்கேருந்து என்ன வரும்னு நமக்கு தெரியாது நல்லதை மட்டும் பார்க்கணும் பார்த்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இப்போ இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ்லேயுமே ஒரே தி பெஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அவர் தான் தி பர்சனாலிட்டி பயங்கர ஒரு கேட்ட
கலைஞர் முன்னாடி பேசுகிறாரு தமிழ் பேசுகிறாரு இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை கட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு பின் ட்ராப் சைலன்ஸு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வார்த்தை மாறுமானா மாறலை கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த த்ரோ வாய்ஸ் எல்லாமே பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஹானஸ்ட் நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம பண்ணோன்னு நினச்சா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கோட்டை விட்டுடும் நம்ம உண்மையாக நம்ம பேசினோன்னா உண்மையாக இருந்தோம்னா அது ஐ திங்க் இட் கம்ஸ் அவுட் லைக் அப்படி தான் லீடர்ஸ் வருவாங்க லீடர்ஸ் வந்து சும்மா நீங்கள் எந்த ஸ்கூல் அப்படின்னா தான் எல்லா ஸ்கூலில் போய் படித்து லீடர் ஆயிடுவாங்களே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று இரிட்டேட் பண்ணியிருக்கு இந்த முத்து உருவாகிற மாதிரி தான் சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை முக்கிய